。北京时间十一月十七日凌晨，远在沙加的国足一比一踢平了澳大利亚，再加上先前一比一踢平阿曼，国足在世界杯预选赛上也是两度踢平。先前的六场比赛更是只踢赢了一场，稳定保持着小组倒数第二的成绩。从理论上看，尽管国足仍存在着出现的机会，但这机会无疑是渺茫的万分之一。在对阵澳大利亚的比赛过后，本场表现抢眼的洛国富也是更博内涵，揪出了国足队伍里面最大的水货。相较于先前的比赛，国足这场踢完之所以能够得到球迷们的鼓励，其根本的原因是因为主帅李铁不再头铁，一甩铁头娃的形象，终究是向外界低下了头。首次让洛国富、阿兰、埃克森以及蒋光太四名规划球员首发登场。就从结果上来看，上次打澳大利亚被人家踢进了三个球，零比三被踢的毫无招架之力。这次一比一踢平，甚至到了下半场，一度有机会领先比分，拿下比赛的胜利。这一事实让李铁本人也不得不承认，四名规划球员同时在场，无疑是给国足整体队伍实力提高了一个档次，更是有机会去搏一搏亚洲第一梯队，和同为亚洲区的豪强队伍沙特、日本、澳大利亚去掰一掰脚腕。毕竟事实摆在面前，规划球员的身体素质等各个方面，无疑是优于大多国手的。而这次比赛的结果，也是结实的打了李铁一个巴掌。印证了先前李铁在用人方面的昏庸决策。值得庆幸的是，国足也是成功找到了他们的最强阵容。尽管来的属实是晚了些，凡事没有回头路，国足眼下要做的仍然是提升自己的自信心，继续保持这场阵容以及在赛场上的拼劲，踢好剩下的几场比赛，做到真正的问心无愧便好。要知道，在本次的亚洲预选赛之前，球迷们对国足的期待是很高的。球队里有四个实力不俗的规划球员。如果教练能够想尽办法将他们的作用在场上发挥的淋漓尽致，想必将会是很有机会进入到世界杯的。但先前几轮的表现让球迷们发现，规划球员显然没有发挥作用。六场比赛只赢了一场，在前四轮的比赛中，洛国富、阿兰更是被李铁直接按在了替补席的板凳上。在一比一踢平澳大利亚后，洛国富也终于是忍无可忍了，表现出色的他也第一时间更新了自己的社交账号。其文字之间，间接地表达出了这一次预选赛成绩不理想的主要原因。随着网友纷纷的猜测，矛头也毫无疑问地指向了主帅李铁的身上。为什么会这样，也是有根据的。首先，李铁刚愎自用，对规划球员有着一定的偏见，在前四场的比赛中，也没有给到规划球员们一个足够的机会。毫无疑问，李铁这一决定也是有效地削弱了国足的实力，给国足套了五场的削弱。事实证明，在第六场对阵澳大利亚，四个规划球员全部首发上场。整场都和澳大利亚这支强队踢得有来有回。相较于之前的四场比赛，在下半场四名规划球员同时在场的情况下，明眼人都看得出来，国足也有着很好的发挥，同样可以压制日本这些亚洲一流强队。如果说李铁真的能够早些反省，早些让四名规划首发出战，或许国足也不是如今不堪的成绩。李铁这回真的是百口莫辩，不得不让人感叹，李铁才是这次比赛中最大的水货，成功拖了国足的后腿。国足目前在亚洲区小组赛几乎是没有出现的形式，奈何天公不作美，让国足屋漏偏逢连夜雨。虽然在十七号对阵澳大利亚的比赛上，国足努力将比分踢平，但自身也伤敌一千，自损八百。首先是前几场比赛当中表现十分抢眼的洛国富，由于其自身对每一球的积极拼抢，使自己防守动作过大，吃到了个人累计第二张的黄牌。而根据这次世界赛的规定，这也造成了洛国富本人将会自动停赛一场，缺席国足下一场对战日本的比赛。这无疑让国足直接损失了一员大将。毕竟洛国富在场上有效的进攻组织能力以及出色的防守能力，都是中国队不可或缺的一大王牌。在这一噩耗之后，国足也又传来了一个不好的消息。在打完这场比赛后，主帅李铁对外表示，另一名规划球员阿兰已经与国足的队员以及教练组道别，直接坐航班飞回了巴西。其主要是家里的原因。要知道，阿兰在训练期间，孩子便是生病的比较严重，在与家人视频时，也多次流下过眼泪。虽然阿兰是一位顾家的好男人，他已经无法再忍受与家人相隔万里的日子。然后后续是否会留在中国继续参加中超的比赛，还是要看其俱乐部的情况了。赛后有媒体也表示，所有规划球员都将会返回巴西的消息，不会参加接下来中超下个阶段的赛事。有一说一，这对国足来说属实不是什么好消息。如果先前四个规划球员消息属实，不可否认的便是，这对国足来说绝对是一大噩耗。国足的综合实力将会被大打折扣。接下来面对日本以及沙特的比赛，也将会变得毫无悬念。如果届时比赛结果过于残酷，甚至会对一些心智不强大的选手造成巨大的心理打击，这无疑对日后中国足球的发展极其不利。因此，足协能否做好规划球员的工作也是十分关键的。凡事也是否极泰来。
。面对先前的传闻，洛国富本人也做出了回应，更是在个人的社交媒体上直接用中文回答了球迷们的问题。在社交媒体上，洛国富用中文回复“我不会回巴西”六个字，直接打破了十二强赛后便要离开中国的传闻。事实证明，如今的国足也离不开规划球员。中国足球，努力吧！